அஸ்லாம் வலைக்கிறம் சொல்லலாம் பாராளுமன்றத்தில் மத்திய அரசாங்கம் ஒரு சட்டத்தை இப்போ கொண்டு வருவதற்கான முயற்சியில் இன்றைக்கு ஈடுபட்டிருக்கிறாங்க அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு குடியுரிமை சட்டத்தில் ஒரு சின்ன திருத்தத்தை கொண்டு வர்றோம் அப்படின்னு சொல்லி மத்திய அரசாங்கம் முயற்சி செஞ்சுருக்காங்க இந்த சட்டத்தை கொண்டு வருவதற்கு அதிமுக அரசாங்கம் அதுக்கு ஆதரவு தெரிவித்திருக்கிறாங்க இந்த அதிமுகவுடைய ஆதரவு முதலில் இந்த அதிமுகவுடைய ஆதரவு கண்டிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஏன் இந்த மத்திய அரசாங்கம் இப்படி ஒரு சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வர்றாங்க அப்படின்னா இந்த சட்ட திருத்தத்தை மத்திய அரசாங்கம் கொண்டு வரும் பொழுது காங்கிரஸ் திமுக திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்டுகள் இப்படி பல கட்சிகள் இந்த சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க ஆனால் அந்த எதிர்ப்பு தெரிவிக்கக்கூடிய அந்த நேரத்தில் சிறுபான்மை மக்கள் அதாவது குறிப்பாக முஸ்லீம்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வரக்கூடாதுன்னு அவங்க கோரிக்கை வைக்கிறாங்க அதில் அதிமுக என்ன செய்கிறாங்கன்னா இந்த சட்டத்தை வந்து ஆதரிக்கிறோம் நாங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஆதரிக்கிறாங்க அதே நேரத்தில் அமித்ஷா என்ன செய்கிறாருன்னா இதில் சிறுபான்மையினருக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது அப்படின்னு அமித்ஷா சொல்கிறார் இன்னொரு கருத்தையும் சொல்கிறாரு அதாவது மக்களை வந்து மதங்கள் அடிப்படையில் காங்கிரஸ் தான் பிரிச்சிருச்சு அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டையும் காங்கிரஸ் மேலே வைக்கிறார் இப்போ இந்த குடியுரிமை திருத்த மசோதா இருக்குது இல்லை அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு குடியுரிமை சட்டம் அந்த சட்டம் இயற்றப்பட்டிருக்கிறது அந்த சட்டத்தில் ஒரு சின்ன திருத்தத்தை நாங்கள் கொண்டு வரோம் அப்படிங்கிறாங்க என்னென்னா இந்த நாட்டினுடைய பிரஜை அப்படிங்கிறத ஒருத்தவங்க காட்டுறதுக்காக வேண்டி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்று அந்த தேதிக்கு முன்னாடி உள்ள ஒரு ஆவணத்தை ஒருத்தர் காட்டணும் அப்படி காட்டிட்டாருன்னா அவர் வந்து இந்தியாவினுடைய பிரஜை அப்படின்னு ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அப்படின்னு அவங்க கொண்டு வராங்க இது ஒன்றும் சாதாரண தானே இது வந்து நம்ம நமக்கு ஒன்றும் பாதிப்பு ஒன்றும் கிடையாது தானே அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம் ஆனால் இதில் மிகப்பெரிய ஒரு சூச்சமங்கள் நிறைந்திருக்கிறது என்ன அப்படின்னா சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி அஸ்ஸாமில் என்ஆர்சின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சட்டத்தை குடியுரிமை சட்டத்தை அந்த மாநில அரசாங்கம் நிறைவேற்றியது அதுக்கு மத்திய அரசாங்கமும் ஒப்புதல் வழங்கினாங்க அதில் அந்த மாநிலத்தில் உள்ள மக்களை கணக்கெடுத்து அந்த என்ஆர்சி சட்டம் அதில் பாஸ் பண்ணப்பட்டு அந்த அடிப்படையில் அந்த மக்களுக்கு குடியுரிமை வழங்கப்பட்டது அதில் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷு ஆப்கானிஸ்தான் இங்கிருந்து வந்த அகதிகளாக அந்த அசாமில் தங்கிய மக்கள் அவங்கள பிரிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த கணக்கெடுப்பு நடத்துகிறாங்க அதில் இந்துக்கள் கிறிஸ்தவர்கள் பௌத்தர்கள் சீக்கியர்கள் பார்சிகள் இவங்களுக்கெல்லாம் என்ன அகதிகளாக வந்திருக்கக்கூடிய இந்த மக்களுக்கெல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று மார்ச் அந்த மாதத்துக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு ஆவணத்தை இவங்க என்ன செய்யணும் இவங்க காட்டணும் அப்படி அவங்க காட்டிட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த நாட்டினுடைய மாநிலத்தினுடைய பிரஜையாக அவங்க அங்கீகரிக்கப்படுவார்கள் அதில் முஸ்லீம்களுக்கு மட்டும் கிடையாதுன்னு சட்டம் போட்டாங்க அது முஸ்லீம்கள் பாதிக்கப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த பிரதானமான கட்சிகள் காங்கிரஸ் திமுக திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்டுகள்லாம் கோரிக்கை வைக்கிறாங்களா இல்லையா அமித்ஷா என்ன சொல்கிறாருன்னா கிடையாதுங்கிறார் ஆனால் அசாம் என்ன பண்ணாங்க முஸ்லீம்களை தவிர அகதிகளாக வந்த எல்லா மக்களுக்கும் உண்டு குடியுரிமை வழங்குவதற்கான ஆவணத்தை நீங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்று மார்ச் இருபத்தி நாலு இந்த தேதிக்கு முன்னாடி உள்ள எந்த ஆவணத்தை நீங்கள் காட்டினாலும் நீங்கள் அசாமுடைய பிரதி அசாம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவருங்கிறத உங்களுக்கு நாங்கள் சான்று அளிச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லி அதில் முஸ்லீம்களை மட்டும் தவிர்த்து அசாம் மாநிலத்தில் சட்டம் இயற்றப்படும் பொழுது அதை மத்திய அரசாங்கம் என்ன பண்ணிச்சு அதை ஆதரவு தெரிவிச்சா இல்லையா அங்கீகரிச்சிச்சா இல்லையா இந்த அமித்ஷா இப்படி அங்கீகரித்து விட்டு தான் நாடாளுமன்றத்தில் என்ன பண்ணுறாருன்னா முஸ்லீம்கள் பாதிக்கப்பட மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்படி அசாமில் எடுக்கப்பட்ட கணக்கின் அடிப்படையில் நாற்பது லட்சம் பேர் அகதிகள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த என்ஆர்சி சட்டத்தின் மூலமாக அகதிகளாக்கப்பட்டார்கள் அதில் ஒரு குழப்பமான சூழல் நிலவி அதில் சில குளறுபடிகள் நிலவி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி மீண்டும் கணக்கெடுப்பு நடத்தின பிறகு பத்தொம்பது லட்சம் பேர் அகதிகளாக அந்த மாநில அரசாங்கம் அமரிச்சு அவங்கள தனிமைப்படுத்தி அவங்களுக்காக வேண்டி கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாயில் தனியாக ஒரு அகதி முகாம் கட்டுவதற்கான வேலைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதில் யார் இருக்கிறாங்க முஸ்லீம்கள்லாம் இருக்கிறாங்க ஏன்னா முஸ்லீம்கள் எந்த ஆவணத்தை காட்டினாலும் அவங்க அகதியுடைய லிஸ்ட்லாம் இருப்பாங்க அவங்க குடியுரிமை பெற முடியாது இப்படி ஒரு நிலை ஏற்படுத்தியிருக்காங்க இப்படி கணக்கெடுத்த பிறகு அதில் பன்னெண்டு லட்சம் பேர் 
முஸ்லீம் அல்லாதவர்களாவே வந்து பகுதிகளாக மாட்டிக்கிறாங்க கொண்டு வந்தது எப்படி முஸ்லீம்களுக்கு எந்த ஆவணத்தை நீங்க காட்டினாலும் உங்களுக்கு கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு வந்துட்டு அந்த இதுல கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு லட்சம் பேர் முஸ்லீம் அல்லாதவங்களாகவே அகதிகளாக சிக்கிக் கொள்கிறார்கள் இப்ப இவங்களை தப்பிக்க வைக்கிறதும் இப்ப நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு சட்டத்தை ஏற்றாங்க என்ன ஏற்றாங்கன்னு சொன்னா அதுல கொண்டு வராங்க கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆதரவுச்சியும் எண்பத்தி ரெண்டு உறுப்பினர்கள் வந்து அதுக்கு எதிராகவும் வாக்களிச்சிருக்கிறாங்க இதுல என்ன அவங்க சொல்ல வராங்கனாக்க இந்த குடியுரிமை திருத்த மசோதா அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல சொல்லப்பட்ட அந்த சட்டத்தை நாங்க திருத்துறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுல என்ன சொல்ல வர்றாங்க முஸ்லிம்களுக்கு விலக்கு அளித்து அதாவது யார் அகதிகளாக இந்த நாட்டில் தங்கி இருக்கிறார்களோ அதுல அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து குடியுரிமை வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுல யாரா இருக்கலாம் அகதிகளாக தங்கினவங்க பார்சிகள் ஜெயினர்கள் இந்துக்கள் கிறிஸ்தவர்கள் சீக்கியர்கள் இப்படி எல்லா மதத்தையும் சொல்றாங்க இதுல யார சேர்க்கல முஸ்லிம்கள் சேர்க்கப்படவில்லை அப்போ முஸ்லிம்களாக இருப்பவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டுக்கான எந்த ஆதாரத்தை அவர்கள் அகதிகளாக தங்கி இருக்கக்கூடியவர்கள் காட்டினாலும் அவர்கள் பூர்வீக குடிகளாக அங்கீகரிக்கப்பட மாட்டார்கள் அகதிகளாக வெளில வந்தால் நீ அகதி தான் ஏன்னா அகதியுடைய சட்டத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா பதினோரு ஆண்டுகள் ஒரு நாட்டில் தொடர்ச்சியாக ஒருவர் தங்கிவிட்டால் அவர் பூர்வ குடியாக ஆவதற்கான உரிமை படைத்தவர் அப்படின்னு இருக்குது அதை கூட இந்த திருத்த மசோதாலாம் ஆறு வருஷமாக மத்திய அரசாங்கம் ஆக்குது ஏன் ஆக்குது தெரியுமா அசாமில் இருக்கக்கூடிய மக்களால் சான்ற காட்ட முடியல பெரும்பாலான மக்கள் முஸ்லீம் அல்லாதவர்களாக இருக்கிறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு குடியுரிமை வழங்குறதுக்கு என்ன பண்ணாங்க இப்போ திருத்தி ஆறு வருஷம் ஆக்கிட்டாங்களா ஈஸியாக அவங்கெல்லாம் சான்று காட்டிடுவாங்க காட்டின பிறகு அவங்கெல்லாம் என்ன செஞ்சுருவாங்க அந்த நாட்டுடைய அசாமுடைய மக்களாக மாறிடுவாங்க ஆனால் இருக்கப்பட்ட அந்த அகதிகளாக்கப்பட்ட முஸ்லீம்கள் மட்டும் எந்த சான்றை காட்டினாலும் அவங்க அகதியாகவே வைக்கப்படுவார்கள் இதில் திருத்தத்தில் என்ன மத்திய அரசாங்கம் கொண்டு வர்றாங்க அப்படின்னா பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷு ஆப்கானிஸ்தான் இங்கிருந்து வந்தவங்க தான் இங்கிருந்து வரக்கூடிய அந்த மக்களில் முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டுக்கான ஏதாவது ஒரு சான்றை காட்டினா போதும் அப்படிங்கிறாங்க அப்ப இதுல யாரெல்லாம் சேர்க்கப்படல இலங்கையில் இருந்து பல ஆண்டுகளாக தமிழகத்தில் அகதிகளாக இருக்கிறாங்களே தமிழ் பேசக்கூடிய மக்கள் அந்த மக்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டுக்கு முன்னணியில் இருந்து இருந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க இந்த நாட்டில் அகதிகளாக இந்த நாட்டின் மக்கள் மீது அகதிகள் மீது ஒரு அக்கறை உடைய அரசாங்கமாக இருந்தால் இவங்க என்ன செஞ்சிருக்கணும் அவங்களுக்கும் சேர்த்து அவங்க விளக்கழிச்சுக்கணும்ல இலங்கையில் இருந்து வந்தவர்கள் அவங்கள ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டுல உள்ள ஒரு சான்றை காட்டினா ஓகே தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கணுமா இல்லையா மத்திய அரசாங்கம் சொன்னிச்சா இலங்கையில் இருந்து இங்க அகதிகளாக வந்து நீண்ட காலமாக தங்கி இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலோட ஆதாரத்தை நீங்க காட்டினா உங்களையும் நாங்க சேர்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லணும்ல அப்படி சொல்லல அப்ப இலங்கை மக்கள் இலங்கையில இருந்து வந்த அந்த தமிழர்களை புறக்கணித்து விட்டு பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் ஆப்கானிஸ்தான்ல இருந்து வந்த மக்களை மட்டும் சேர்த்து கொள்வோம் என்று சொன்னால் தமிழர்கள் அங்கேருந்து வருவாங்களா தமிழ் பேசக்கூடிய மக்கள் அங்கேருந்து வருவாங்களா வரமாட்டார்கள் அப்ப திட்டமிட்டு முஸ்லீம்களையும் தமிழ் பேசக்கூடிய மக்களையும் இந்த மத்திய அரசாங்கம் என்ன செஞ்சிருக்குன்னா இந்த சட்ட மசோதாவின் மூலமாக புறக்கணித்திருக்கிறது முஸ்லீம்கள் திட்டமிட்டு இதில் புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இதுக்கு என்ன செய்யுது அதிமுக அரசாங்கம் ஆதரவு தெரிவிக்கிறாங்க அப்ப ஒரு ஆதரவு தெரிவிக்கக்கூடிய அதிமுக அரசாங்கம் என்ன செய்யணும்னா ஒரு குறைஞ்சபட்சம் கூட்டணி எது வேணாலும் இருக்கட்டும் உங்கள்கிட்ட ஏதாவது ஒண்ணு உங்களுக்குள்ள இருக்கட்டும் லாபி பண்றதுக்கு ஒரு நாடு சார்ந்த ஒரு பிரச்சனையை ஒரு நாட்டில் உள்ள ஒட்டுமொத்த மக்களையும் பார்த்து திருப்பி பார்க்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனைகள் நீங்க ரொம்ப நிதானமான முடிவு எடுக்கணுமா இல்லையா யாருக்கும் பாதிக்காத வகையில் ஒரு முடிவு எடுக்கணுமா இல்லையா ஏன் தமிழ் பேசக்கூடிய இலங்கை மக்களை நீங்க சேர்க்கல அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்களா நீங்க அது என்ன பார்சிகளை சேர்க்கறீங்க இந்துக்களை சேர்க்கறீங்க அகதிகளாக வந்தவங்கள அதே மாதிரி அகதிகளாக வந்த கிறிஸ்தவர்களை சேர்க்கறீங்க அகதிகளாக வந்த பௌத்தர்களை சேர்க்கறீங்க அகதிகளாக வந்த எல்லா மதத்துக்காரர்களையும் சேர்க்கும் பொழுது முஸ்லீம்களுக்கு இல்லை நீயா சொல்றீங்க அவங்களுக்கு மட்டும் ஏன் இரண்டாம் பட்சம் அவங்களே அதில் சேருங்க அவங்களுக்கும் குறிப்பிட்ட காலத்துக்கான ஆவணத்தை காட்டணும் நீங்க சொல்லணும் அதுதான சமத்துவம் சம நீதியா தானே அப்படின்னு அண்ணா திமுக அரசாங்கம் கேட்டிருக்கணுமா இல்லையா அப்படி கேட்கல பார்லமெண்டத்தில் அந்த சட்டத்தை கொண்டு வர்றாங்க இவங்க அதுக்கு நாங்கள் ஆதரவு தெரிவிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவது எந்த வகையில் நியாயம் எந்த வகையில் சம நீதியை இந்த மக்களுக்கான சம நீதியை ஆட்சியாளர்கள் தர வேண்டும்னு அண்ணா திமுக அரசாங்கம் அக்கறை கொண்ட அரசாங்கமாக இருக்குது அப்போ இதெல்லாம் ஒரு தல பட்சம் இல்லையா பிஜேபி எப்படி அந்த முஸ்
இது அதிமுக எதிர்த்திருக்கணுமா இல்லையா அப்ப ஏன் நீங்க எதிர்க்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்போ அப்போ வந்து உங்களுக்கு மதம் என்று சொன்னால் முஸ்லிம்களை மட்டும் நீங்கள் தனிமைப்படுத்துவீர்களா மத்த மக்களும் மனிதர்கள்னா அப்போ முஸ்லிம்கள் மனிதர்கள் இல்லையா மற்றவங்களுக்கு அந்த மாதிரி உரிமை இருக்குனா முஸ்லிம்களுக்கு அந்த உரிமை இல்லையா ஏன் இந்த இரண்டாம் பட்சம் அப்ப இந்த விஷயத்தில் இரண்டாம் பட்சமாக முஸ்லிம்களுக்கு அதிமுக அரசாங்கம் நடந்திருக்கிறது தமிழர்களாக இலங்கையில் இருந்து வந்த மக்கள் அவங்களையும் சேர்த்துக்கணும் கேட்கணுமா இல்லையா நீங்க அவங்களையும் கேட்கல அப்ப தமிழகத்தில் இருந்து கூட தமிழர்களுக்காக குரல் கொடுக்காத ஒரு கட்சியாக அதிமுக மாறிடுச்சு இது என்ன ஒரு ஒரு அறிவுரடியா நீங்க மாறிட்டீங்களா பிஜேபி உடைய அறிவுரடியா நீங்க ஒரு கூட்டணி கட்சினா நீங்க வந்து இது மாதிரி அவங்க கேட்கக்கூடிய எந்த தொகுதி வேணா நீங்க விட்டு கொடுத்துருவீங்களா தேர்தலில் எங்களுக்கு வந்து இப்ப சென்னையில இருக்கிற இந்த எல்லா எம்எல்ஏ தொகுதி எங்களுக்கு வேணும்னு பிஜேபியோட நீங்க ஒரு கூட்டணி வச்சுக்கதான் வச்சுக்கோங்க உதாரணத்துக்கு அவங்க வந்து கேட்கறாங்க இப்ப சென்னையில உள்ள எல்லா மாநகராட்சி எங்கள்ட்ட கொடுத்துருங்க எல்லா நகராட்சி எங்கள்ட்ட கொடுத்துருங்க அப்படின்னு கேட்கறாங்க விட்டு கொடுத்துருவீங்களா அப்ப அது எங்களுக்கு வேணும்னு நீங்க நிக்க மாட்டீங்க எங்க உரிமையும் நிக்க மாட்டீங்களா நீங்க கூட்டணி கட்சி கேட்கறதே இல்ல அவங்களுக்கு இருந்தாங்கன்னு சொல்லி ஒதுக்கிடுவீங்களா நீங்க எந்த கட்சி கேட்டாலும் எங்களுக்கு வேணும் நிக்கிறீங்களா இல்லையா அப்ப அதுல எல்லாம் கரெக்டா உங்க உரிமையை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ண நினைக்கிறீங்க கூட்டணி கட்சினா இதுல எல்லாம் தர முடியாது நீங்க நினைக்கிறீங்க கூட்டணி கட்சி வேறன்னு அந்த இடத்துல கரெக்டா முடிவு எடுக்கிறீங்க அப்ப ஒரு மதம் கடந்து ஒரு மனித நேயத்தை சமத்துவத்தை சமநீதியை வழங்க வேண்டிய ஒரு அரசியல் அமைப்பாக தங்களை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய அதிமுக என்ன செஞ்சிருக்கணும் இதுல எல்லா மதத்துக்கும் நீங்க என்ன வருஷம் போடுறீங்களோ அதே மாதிரி முஸ்லிம்களுக்கும் போடுங்க அதுல முஸ்லிம்களுக்கு மட்டும் இல்ல நீங்க சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டுருக்கணுமே ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ்ல மட்டுமா இலங்கை வந்து அகதிகள் வந்து இந்தியாவில தஞ்சம் அடைஞ்சிருக்கிறாங்க பக்கத்துல இருக்கிற இலங்கையில இருந்து வரலையா அப்படின்னு நீங்க எல்லாம் முதல்ல குரல் கொடுத்துருக்கணும் ஏன் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் அவங்களுக்கு தெரியுமா இலங்கை அகதியை பத்தி டெல்லியில இருக்கக்கூடிய கெஜ்ரிவாலுக்கு தெரியுமா இலங்கை அகதியை பத்தி உத்தர தாக்கரவுக்கு தெரியுமா இலங்கை அகதியை பத்தி பீகார்ல இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்களுக்கு தெரியுமா குஜராத்ல இருக்கிற ஆட்சியாளர்களுக்கு தெரியுமா இலங்கை அகதிகளை பற்றி தமிழர்களுக்கு தான் தெரியும் இலங்கை அகதிகளை பற்றி தமிழக மக்களுக்கு தான் தெரியும் இலங்கை அகதிகளை பற்றி அப்ப இலங்கையில இருக்கக்கூடிய அகதிகள் தமிழகத்தில் தஞ்சம் புகுந்திருக்கிறார்கள் உங்க மாநிலத்துல உங்க மொழி பேசக்கூடியவங்க அப்ப இவங்களை பற்றி பேசாத ஒரு அரசியல் கட்சியாக நீங்கள் இருக்கிறதா ஆட்சியமா இருக்கு முஸ்லிம்களை ஓட்டு எல்லாம் வாங்கி ஆட்சி அமைச்ச உங்களை நீங்க முஸ்லிம்களை பற்றி கவலைப்படாமல் இருப்பது ஆச்சரியமா இருக்குது அப்ப என்ன பாரபட்சம் உங்கள்ட்ட இது மிக கடுமையாக கண்டிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் சமநீதியை பேசக்கூடியவர்களாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும் அதிமுகவுக்கு இதை நம்ம சொல்லிக்கிறோம் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த சட்டம் இருக்குதுல இப்ப பாராளுமன்றத்தில் இயற்றப்பட்டிருக்கிற இந்த சட்டம் இருக்குதுல அதாவது குடியுரிமை திருத்த மசோதா இந்த சட்டத்தை எங்க எல்லாம் அமல்படுத்த மாட்டாங்களாம் நாகாலாந்துல அமல்படுத்த மாட்டாங்களாம் பொருந்தாதம் மிசோராமுக்கு பொருந்தாதம் அருணாச்சல பிரதேசத்துக்கு பொருந்தாதம் ஏன் இங்க எல்லாம் பொருந்தாது அவங்க எல்லாம் என்ன இந்தியாவிட வேற பகுதியில் இருக்கிறாங்களா இந்திய நாட்டை இல்லையாப்ப அது பார்லமெண்டத்தில் இயற்றப்பட்டிருக்கிற அந்த சட்டமானது அருணாச்சல பிரதேசம் மிசோராம் நாகாலாந்துக்கெல்லாம் பொருந்தாதுன்னு சொன்னா அப்ப அவங்களுக்கு மட்டும் ஏன் தனி சட்டம் காஷ்மீருக்கு இப்படி கேட்டீங்கல்ல காஷ்மீருக்கு மட்டும் இப்படி தனி அந்தஸ்து இருக்கலாம் தனி சட்டம் இருக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கல்ல இப்ப எங்க போனீங்க ஏன் இப்ப இதுக்கெல்லாம் வந்து அது மாதிரி அதெல்லாம் முடியாது காஷ்மீரே நாங்க கொண்டு வந்துட்டோம் கையில உங்களுக்கும் தர முடியாது நீங்க சொல்ல வேண்டியது ஏன் இங்கெல்லாம் விளக்கு அப்ப காஷ்மீருக்கு ஒரு நீதி இங்கே ஒரு நீதி ஏன் காஷ்மீர்ல முஸ்லீம் இருக்கலாம் அதிகம் அங்க ஒரு நீதி இங்க ஒரு நீதி அப்ப வெளிப்படையாக சிறுபான்மை முஸ்லிம்களை பாதிக்கக்கூடிய வகையில் குறிப்பாக முஸ்லிம்களை பாதிக்கக்கூடிய வகையில் மத்திய அரசாங்கத்துடைய நடவடிக்கை அமைந்திருக்கிறது இவர் சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு அமீர்ஷா உள்துறை அமைச்சராக இருக்கிற அமீர்ஷா சொல்றாரு அதெல்லாம் பாதிக்கவே பாதிக்காது முஸ்லீம்கள் எவ்வளவு பெரிய ஒரு பெரிய அண்ட புழுகு இது அது நாடாளுமன்றத்தில் உட்காந்துக்கிட்டு இரட்டை குடியுரிமையை கொண்டு வரணும்னு இதே பிஜேபி சொன்னிச்சா இல்லையா இரட்டை குடியுரிமை ஒரு நாட்டில் ஒருத்தர் குடியுரிமை பெற்றிருக்காங்கன்னா அடுத்த நாட்டில் குடியுரிமை பெற முடியாது அமெரிக்காவில் போய் ஒருத்தன் குடியேறிட்டான் இந்தியாவில் அவன் குடியுரிமை ஆட்டோமேட்டிக்காக கேன்சல் ஆகிடும் ஆனால் இதே பிஜேபி அரசாங்கம் இரட்டை குடியுரிமை கொண்டு வரணும்னாங்க ஏன் அமெரிக்காவில் குடியேறலாம் யார் முஸ்லீமா அரபு நாடுகளில் இருக்கிற தமிழ் பேசக்கூடிய மக்கள் போகிறாங்க விலகி அதே மாதிரி முஸ்லீம்களும் போகிறாங்க அவங்க இந்தியாவுடைய பிரஜ இந்தியாவில் தான் குடியுரிமை இருக்குது எத்தனை வருஷம் அங்கே வேலை பார்த்தாலும் இங்கே வந்துருவாங்க கொண்டாடி பிள்ளையை பார்க்குறதுக்கு ச
இலங்கையிலேருந்து வந்து இங்கே தஞ்சம் அடைஞ்சிருக்காங்களா அவங்களாம் யார் முஸ்லீம்களா அவங்கள இந்துக்கள் இல்லையா அப்போ அப்போ என்ன பாரபட்சமான நடவடிக்கைகள் என்ன எல்லா விதத்திலையுமே இவர்கள் ஒட்டுமொத்த முஸ்லீம்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கை மட்டுமே சட்டமாக நீங்கள் நாட்டை மத்தியும் என்ன கவலைப்பட்டுருக்குறீங்க இன்னைக்கு வெங்காயம் வந்து என்ன ரேட்டு விற்றுக்கிட்டு இருக்குது அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட்டீங்களா நீங்கள் விவசாய நாடுன்னு நம்ம வேற பெருமையாக காலரை தூக்கி விட்டுக்கிறோம் இந்த விவசாய நாட்டில் விவசாயம் செஞ்சு நம்ம எல்லா நாட்டுக்கும் ஏற்றுமதி பண்ணணும் எந்த பொருளும் இங்கே தட்டுப்பாடு ஏற்படவில்லை அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு நிர்வாகம் பண்ணணும் வெங்காயம் வந்து இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்க மாட்டேங்குது விவசாய நாட்டில் அரபு நாட்டிலேருந்து எகிப்துலேருந்து பாலைவன நாடா எகிப்துலாம் அங்கேருந்து வெங்காயத்தை இறக்குமதி பண்ணுறாங்க வெக்கமாக இல்லை நமக்கு எவ்வளோ பெரிய அவமானம் பார்த்துங்க ஒரு ஒரு கேவலம் அப்போ இதான் அவங்களுடைய நிர்வாகம்லாம் ஜிஎஸ்டின்னு சொல்லி ஒரு மதிப்பு கூட்டு வரி ஏற்படுத்தினீங்க தொழிலில் எல்லா தொழிலும் முடங்கிருச்சு சிறு தொழில்லாம் முடங்கிருச்சு வேலை வாய்ப்பெலாம் இழந்துட்டாங்க அப்போ வேலை வாய்ப்பெலாம் இல்லைன்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது பகாலா போட்டு நீங்கள் விற்றா விற்கலாமே அது உங்களுக்கு ஒரு தொழில் தானே வேலை வாய்ப்பு சொன்னார் இதே பிரதமர் இப்போ பகாலா போடுறதுக்கு வெங்காயம் கூட வாங்க முடியாதுன்னு சொல்லி மீம்ஸ் கொண்டுட்டு இருக்காங்க எப்படி போயிட்டு பாருங்க நாடு நாட்டை பற்றி எனக்கே கவலைப்பட்டுங்க இதான் முக்கியமாக இப்போ இந்த குடியுரிமை சட்டம் கொண்டு வந்து என்ன நாட்டை வளர சாக்க போகிறீங்களா ஏதாவது மக்களை ஒரு பிரச்சனைக்குள்ளே டைவெர்ட் பண்ணி இந்த நாட்டை பற்றியே சிந்திக்காமல் மத கலவரத்தை ஏற்படுத்தி நாட்டை பற்றி இந்த மக்கள் சிந்திக்காமல் இப்படி நாட்டை குட்டிச்சோறா இருக்கிறது தான் உங்களுடைய வேலை இதில் என்ன சொல்கிறீங்க பிஜேபி அரசாங்கத்தில் உள்ள அந்த அமித்ஷா சொல்கிறாரு அதாவது மத அடிப்படையில் இந்த நாட்டை பிரி பிளவுபடுத்தி விட்டார்கள் யார் காங்கிரஸ் எவ்வளோ பெரிய அண்டை புழுது காங்கிரஸ்காரங்க யாராவது நாங்கள் இந்துக்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்களா இந்தியர்கள் தான் சொல்லுவாங்க நாட்டுக்காக தான் பேசியிருக்கிறாங்க இந்துக்கள்னு சொல்லி தனிமைப்படுத்தி ஒரு மதத்தை தனிமைப்படுத்தி பேசுனது இல்லை ஆனால் பிஜேபி ஒவ்வொரு மேடையிலும் பேசி நம்ம நாட்டை மத அடிப்படையில் மக்களை பிளவுபடுத்தினது நீங்க மதம் கடந்து இந்த மக்களை பழகி கொண்டிருந்த மக்களிட மத்தியில் நஞ்ச விதைச்சது நீங்க மத கலவரத்தை ஏற்படுத்தியது நீங்க ஆனால் நீங்க என்ன செய்யறீங்க காங்கிரஸ் மேல பழி போடுறீங்க அப்போ என்ன நாட்டை பற்றி எந்த கவலையும் இல்லாத ஒரு ஆட்சியாளர்களாக இந்த மத்தியில் ஆளக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் முழுக்க முழுக்க முஸ்லீம்களை வஞ்சிக்க வேண்டும் என்பதற்காக தமிழ் பேசக்கூடிய மக்களை வஞ்சிக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி இந்த குடியுரிமை திருத்த மசோதாவை கொண்டு வந்திருக்கிறது அதை அதிமுக அரசாங்கம் ஆதரித்திருப்பது முஸ்லீம்கள் மீதும் தமிழ் மக்கள் மீதும் அவங்க கடுமையான ஒரு வெறுப்பை அவர்கள் சம்பாதித்திருக்கிறார்கள்